matatizo ya lishe ya mifugo ni baadhi ya vikwazo vikuu ambavyo vinawakumba wakulima wadogo wa ngombe wa maziwa. Ngombe wanaotoa kiasi kikubwa cha maziwa lazima wapewe lishe wanayostahili kiwango mwafaka na katika wakati ufao. Hata hivyo, shinikizo zinazotokana na kuwepo kwa idadi kubwa ya ngombe zimezidisha ushindano wa nafaka inayotumika kama lishe. Upungufu mkubwa hutokea wakati wa msimu wa kiangazi huku lishe bora ikiuzwa kwa bei ambayo wakulima wengi hawawezi kukimu. Nyasi aina ya nepia inayotumika kama lishe kwa ngombe wa maziwa pia huwa inahitaji eneo kubwa la ardhi. Matumizi zaidi na uzalishaji wa mea wa viazi vitamu huenda zikatoa sehemu ya suluhu. Majani ya mea huo yana madini zaidi ya protini na hutamba eneo kubwa huku yakihitaji ardhi ndogo zaidi kuliko lishe ya kawaida ya ngombe wa maziwa. Kwa mfano, watafiti wa Kenya wamegundua kuwa kilo nne za majani hayo zinachukua mahali pa kilo moja ya chakula cha mifugo kinachotengenezwa viwandani. Kwa kuweka viazi vitamu kama chakula mezani na sasa hivi kwenye hori za mifugo, wakulima wa Afrika sasa wameweza kubuni mbinu mahususi zinazogarimu kiasi kidogo cha pesa na hivyo kuwa na jamaa wenye afya bora na wanaolishwa vizuri. Majani na mizizi ya viazi vitamu zinaweza kuharibika kutokana na wingi wa maji katika mea huo. Hata hivyo kuna njia madhubuti za kutengeneza chakula cha mifugo kinachotoa nafasi ya uhifadhi wa majani na mizizi ya mea huo. Kwa kutayarisha chakula cha mifugo kinachotokana na viazi vitamu, wakulima wameweza kuongeza thamani ya mea huo na kufanya udumu kwa muda mrefu unapohifadhiwa. Huu ni mchanganyiko wa majani yaliyokatakatwa na mizizi ya mea huo kwa kima cha asilimia 30 au nyasi. Utayarishaji wa chakula hicho unashirikisha uchanganyishaji wa majani na mizizi na nyasi ya nepia na nyasi nyingine mabaki au maganda yaliyotoka kwa mahindi au mchele baada ya kusagwa katika viwango sahihi hatua hii inasababisha kuwepo kwa chakula asilia cha mifugo kinachoweza kuchukua nafasi ya vile vyakula vinavyotengenezwa viwandani Chimbuko la uchachu kama vile molasi linaongezwa ili kuharakisha utaratibu wa kuweka chachu kwenye chakula hicho na hivyo kuongeza nguvu ya chakula kwenye mifugo. Utaratibu huu unachukua siku 30. Mara chakula hiki kinapotayarishwa kinaweza kudumu hadi siku 400. Mabaki ya chakula hicho cha viazi yanawezesha kuwepo kwa chakula mbadala kinachoinua pato la uchumi. Mizizi hiyo ni chanzo kizuri cha kawi huku majani yakiwa chanzo cha protini. Ukuzaji wa viazi vitamu. Utaratibu wa kutayarisha ardhi ya upanzi. Tenga eneo la ardhi lisiloloa maji na lenye rutuba. Jiepushe na maeneo kuliko pandwa viazi vitamu mwaka uliopita. Tayarisha shamba kabla ya mwanzo wa msimu wa mvua. Lima mara mbili kina cha sentimita 30 kila baada ya majuma mawili ili kwekwe na nyasi zipate kuoza. Shughuli ya pili ya kulima inaambatanishwa na ujengaji wa matuta ambako mmea huo utapandwa. Sasa kitoka chini mpaka juu matuta hayo sharti yawe na upana wa sentimita 60 hadi sentimita 100 na urefu wa sentimita 60. Upanzi Matawi ya urefu wa takriban sentimita 30 kutoka maeneo yaliyolimwa miezi miwili au mitatu iliyopita yanafaa sana hapa. Kwa hiyo hizi mbegu tatu hivi nimekata ni futi moja moja. Na ni sehemu ya juu ya mmea. Sehemu ya chini sio mzuri sana kwa upanzi wa viazi vitamu kwa sababu ukikata sehemu ya chini utapata ya kuwa magonjwa na wadudu wanaingia ndani halafu watakuwa wanadhuru mmea ya mmea yako. Jiepushe na utumiaji sehemu hafifu wa matawi hayo kwani huwa na wadudu ambao husababisha ugonjwa unaojulikana kama SPW na hivyo kuyafanya ya kuwe pole pole mno. Mbinu hiyo hutumiwa wakati bidhaa hiyo ni chache. Kwa hivyo upande sehemu ya juu ya mmea ndio huwa tunakata na kutumia kama mbegu kwa upanzi wa viazi vitamu. Kiti ya pili ambayo utaangalia pia ni 
lazima uangalie ile mmea umekata ama unakata ya kupanzi isiwe na magonjwa yoyote kwa matawi matawi iwe safi stem yake iwe safi uh, kiti ambayo itafuata ni upanzi wa ile vya viazi na ikiwa tunatumia tuta ile tuta tumetengeneza tutapanda mbegu tatu kwa tuta moja kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine ni futi mo futi moja ni kama meko ile ya kupikia nyumba nyumbani na tukiingiza kwa mchanga lazima tunahakikisha kuwa theluthi mbili ya ile mbegu iko imeingia chini ya mchanga na theluthi moja nayo inabaki juu ya mchanga tutapanda tukihakikisha kuwa kutoka kwa ile mbegu ya kwanza kwa hadi kwa pili iwe futi moja sehemu ile tunabakisha ni theluthi moja alafu zile zimeingia ndani ni theluthi mbili Mbili. Niko mbegu ngapi? Tatu. Kutoka kwa hii kwenda kwa hii mbegu ni futi moja. Kutoka kwa hii kukuja kwa hii futi moja. Kutoka kwa hii kwenda kwa hii ni futi moja. Nitaiweka mm. hivi. Alafu tutaifunika hivi. Sasa kwa mitaro nayo tutapanda tofauti kutoka kwa matuta. Kwa mitaro nayo tutapanda juu ya mtaro na tutahakikisha tena eh, kutoka kwa mmea mmoja hadi mwingine tunapagisha futi mo, futi moja na chini tena pia tunahakikisha kuwa mbegu inaingia kwa mchanga theluthi mbili theluthi moja inabaki juu ya mcha ya mchanga alafu tutapima futi moja kutoka kutoka hapa mpaka hapa futi moja tena tunaingia tunaingiza tukiendelea hivyo hii tunapanda tu juu ya mtaro. Lakini pia tunahakikisha kuwa ile imeingia chini ni sentimita 20 na ile imebaki juu ni sentimita 10. Kwa sababu hii ya juu itasalisha nini? Matawi na ile imeingia chini nayo inatasalisha nini? Viazi. Ukizingatia utaratibu huo utafikia mimea 1033400 hadi mimea 1555 na 600 kwa kila hektari ya ardhi ikiwa tuta moja ni sentimita tisini kutoka tuta jingine. Kwa umepalia vizuri, umeichunga sawa sawa, utaweza pata mavuno karibu tani sita ya viazi vita vitamu. Na kwa matawi nayo utapata kati ya tani sita hadi tani 12 ya mata ya matawi kutoka kwa ikari mo ikari moja. Ufuatao ni utaratibu wa ukulima kudhibiti wadudu wa haribifu na uondoaji kwekwe. Kile kitu ambayo kitafuata bwana Ismail ni kuwa lazima tutunze ile mimea tumepa tumepanda. Na kitu ambayo huwa tunafanya sana sana ambayo inatakikana sana ni kupalilia kwa ile mimea ya, yako. Utaipea wiki tatu hadi wiki nne ndio upalilie mara ya kwa ya kwanza sasa itategemea na kiwango ya makwekwe na kiwango cha mvua. Kwa mvua iko mingi saa zingine makwekwe inakuja haraka, kwa hivyo unaweza palilia baada ya wiki tatu ya kupa, ya kupanda. Ikiwa mvua sio mingi sana na makwekwe hayako sana, basi saa zingine utachukua mpaka wiki nne. Ukipalilia unajaribu ku kuleta mchanga karibu na ile mme. 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 Baada ya miezi miwili tena utakuja kupalia mara ya pili ya pili wakati huo sana sana viazi inaanza kuonyesha kidogo kama inakuja na utaona ya kuwa mchanga utakuwa ume we, utakuwa na nyafa kidogo kido, kidogo zile nyafasi nyafasi ambazo zitakuwa kwa mchanga nitajaribu kupalia mara ya pili kutukifunika kwa sababu kuna wadudu ambayo huwa wanaingia hapo wanataka mayai mayai inaingia kwa mmea alafu inaharibu mme mmea kwa hivyo tukifunika zile nyafasi tunazuia ile njia ambayo zile watudu singeingilia nda ndani uvunaji unaweza kufanywa mara mbili shughuli moja baada ya nyingine kuanzia siku ya sabini na tano hadi tisini na siku ya moja hamsini baada ya upanzi Tumia kisu kikali ili kuondoa matawi yenye urefu wa zaidi ya sentimita 30 yakiwa sentimita kumi kutoka ardhini. 
Kwa hivyo utaangalia mmea utaoshika na ukikata utahakisha ya kwamba unatoa sehemu ya juu na sehemu ya chini sentimita tano hadi kumi una unaacha kwa sababu gani ili ikupee nafasi ya kusalisha matawi ingine matawi yanayovunwa baada ya siku sabini na tano hadi tisini kwa kawaida yana protini isiyosafishwa kwa kiwango cha juu na ufanya silage bora zaidi Mavuno ya pili baada ya muda huo huondoa matawi na mizizi yote. Kata matawi kutoka ardhini kwani hakuna ukuaji wowote unaotarajiwa. Matawi nayo itatumika kwa kama chakula ya mfugo na viazi nayo itakusaidia kama chakula ya binadamu na pia inaweza kutumika ikichanganywa na, na matawi kama chakula ya, ya mifugo takriban asilimia 20 hadi 25 ya mizizi iliyovunwa ya viazi vitamu hutupiliwa mbali na haifai kupikwa kwani ni midogo mno na imechanika. Hii mizizi inafaa zaidi katika utayarishaji wa silage na wakulima wanahimizwa kuzitumia. Haya ni maelekezi ya kutayarisha chakula cha mifugo. Lengo kuu katika utayarishaji wa chakula cha mifugo ni kuhakikisha hakiwekwi mahali wazi hata kukinyima maji ya ziada. Ili kufanikisha hatua hiyo, wakulima wanahitaji kujenga sehemu speshali ya kuhifadhi chakula hicho kwa kutumia plastiki inayotokana na vifaa vilivyoko. Moja wapo wa sehemu hizo inaweza kuhifadhi matawi ya uzani wa kilogramu 350 hadi kilogramu 500 yakiwa yamekatwa vizuri vidogo vidogo na kuwekwa kiustadi ili kutoa silage bora zaidi. Ili uweze kujenga silage kwa kutumia plastiki, unahitaji yafuatayo. Pipe moja ya maji ya urefu wa sentimita 95 na upana wa sentimita 4. Plastiki laini aina ya polythen ya ukubwa wa mita mbili nusu, geji ya kipimo cha alfu moja na upana wa mita moja. Tube ya mpira ya urefu wa sentimita 230 na upana wa sentimita 2.75 kiunganishi kimoja cha pipe yenye muundo wa T ulio wa kima wa sentimita nne na pia ulio na upana sawa na pipe kipande cha mbao mororo na nyepesi au mfereji wa plastiki ufito wa chuma wenye upana wa sentimita 0.9 utakaotumia kutoboa mashimo kwenye bomba uzi wa mkonge wa urefu wa mita saba fito tatu za mbao za urefu wa mita moja nukta mbili na upana wa sentimita tano. fito hizi zinaweza kukatwa kutoka miti iliyoko shambani pipa la chuma la upana wa sentimita themanini na sita na urefu wa sentimita moja na ishirini. kilogramu kumi za molasi misumari miwili ya urefu wa sentimita sita. matawi mabichi ya uzani wa kilogramu 375 na nyasi ya nepia ya uzani wa kilogramu 175 au mizizi mibichi ya viazi vitamu au mchanganyiko wa nyasi hiyo ya nepia na mizizi ya viazi vitamu mchanganyiko huu utatoa silage wa kilogram 500 mabaki au maganda yaliyotoka kwa mahindi au mchele baada ya kusagwa ya kilogram 25 hatua ya kwanza ili kuunda pipa ya upana wa sentimita 86 na urefu wa sentimita 120 tafuta huduma ya welder atakayeunda silinda mbili wazi ambazo zina urefu wa sentimita 120 na upana wa sentimita 43 ili kukuwezesha kuunganisha silinda hizo welder anapaswa kutengeneza viunganishi vitatu kila upande na ufito wenye urefu wa sentimita sabini na tano uliokunjwa upande mmoja ili uweze kupita katikati ya viunganishi hivyo toboa shimo katika sehemu ya chini ya pipa ili kuifanya pipe ingie ndani hatua ya pili toboa mashimo mawili kwenye pipe kwa kutumia kisu kutoka pande moja upime sentimita nane. utoboe shimo unaweza tumia kisu moto ama hacksaw alafu unakuja pande nyingine unapima 
sentimita nne kutoboe shimo ingine. Na, lakini hii mashimo ikuwe opposite sides. Shafanya hivyo, sasa hiyo pipe unaiweka hivi straight. Alafu unatafuta chuma moto, inaweza kuwa ni msumari, unatoboa mashimo zikiachana sentimita moja mpaka ifikie mahali ile shimo kubwa ya kwanza ya sentimita nane ilikuwa. Alafu ukishamaliza hiyo utakuja uchukue hii inaitwa T na utaweka pande hii na uhakikishe kuwa pande hii iko sambaba na mashimo ambayo ulitengeneza pale juu. Alafu utachukua pipe nyingine ambayo huwa tunaita flexible pipe ya kimo cha mita bili na sentimita 30. Unatafuta msumari unaweka kwa moto ama chuma unatoboa mashimo tena kwa ubali wa 1 cm pande moja ya juu hatua ya nne kwa ile T utaingiza ile flexible pipe namna hii ikuje hivi pande moja itaingia kwa ile shimo kubwa ambayo ulikata uli, uli kwa 8 cm eh? kutoka mwisho namna hiyo itaingia hivyo pande hii ingine uweke kwa ile shimo ingine ambayo ulikata cm 4 kutoka mwisho namna hiyo Utahaki, uhakikishe kuwa hii mashimo yote iko pande moja, iko pande ya juu. Mashimo ambayo iko pande hii ya mfeleji mdogo na huu wa PVC yote iko juu. Huwa unapata wakati umetengeneza silage bado iko na unyevu mwingi sana. Iko na moisture ama maji mwingi ambayo itahitajika kutoka. Hatua ya tano unahitaji karatasi ya silage ni karatasi speciali ambayo imetengenezwa ya kuhifadhi silage utakata urefu wa 2.5 meters ukishakata karatasi yako kitu ya kwanza unafaa ufanye kabla uitayarishe unaigeuza pande ya dani inakuja nje Unalainisha karatasi yako unatengeneza mikunjo ama pleats dogo dogo na mtatengeneza mkiwa wawili wewe ukianza pande hii mwenzako naye anaanza pande ile lakini anafanya opposite side. Kama mkujo yako imekuja pande ya bele na yeye anapeleka pande ya nyuma ya nyuma namna hiyo tudogo tudogo. Haya. Ya pili yangu itakuja nyuma na yake iende bele. Namna hiyo tudogo tudogo ukilainisha. Inisha. Maana ya kufanya hii mikujo ni uweze kuifunga vizuri ambapo hakuna hewa hata kidogo itaingia ndani. So wakati umefanya mikujo namna hii unashika hivi vizuri mwenzako naye anachukua kamba anafunga. So hakikisha umewacha nafasi kidogo hapa juu. Kaza kabisa Unaweza tumia kamba ya makonge ama blada. Hiyo ukikaza huwa inashika vizuri kabisa na haiachilii. Sasa ukishafanya hivi, 
unageuza karatasi yako tena. Okay. Maana ya kufunga karatasi yetu kama tumegeuza pade ya dani kakuja nje ni ile not ambayo tulifunga pale ikikuwa pade ya nje ya silage bag yetu wakati tutaweka silage itakosa kusimama vizuri pale ambapo tutawekelea sababu kuna not lakini kama hii not iko pande ya dani ya silage bag itasaidia kukuwa na base mzuri ya karatasi kusimama sababu nyingine ni kwamba wakati una unatengeneza silage huwa unafinyilia kwa nguvu sana na kuna uwezekano wakati hiyo not iko pande ya nje ifunguke kuliko wakati iko pande ya dani ukishamaliza hayo mnashika karatasi mkiwa wawili na anza kuikuja kwa utaratibu ukienda chini mkizunguka namna hii zunguka pole pole paka uone imelainika vizuri na uhakikishe kwamba hii eh, not ambayo tulifunga hapa ndani iko katikati sababu ikienda pande ukitengeneza silage silage yako itaegemea pande moja ama itakuwa itainama pande moja na inaweza anguka hatua ya sita tomboa shimo la upana wa sentimita tatu nusu kwa kutumia kisu upande wa nje wa tube takriban sentimita 43 kutoka fundoni. Halafu chukua pipe lililounganishwa na tube hiyo ili sehemu ya chini ya pipe ipite kwenye shimo jipya lililotobolewa karibu sentimita 20 kutoka shimo hilo. Ukitumia uzi wa mkonge kaza tube iliyoko kwenye pipe. Hatua ya saba. Weka mfereji wa plastiki au kipande cha mbao nyepesi kwenye sehemu ya chini ya pipe ili maji machafu yasitoke wakati mfereji unapofungwa. Hatua ya nane. Kwa kawaida huwa ukitengeneza silage utakuwa ukikanyanga huku ndani kwa nguvu. Huenda hii karatasi ikazidiwa na uzito na ikararuka. Kwa hivyo kuna silage compacting drum ama drum specially ambayo huwa inatumika kuweka hii mfuko ndani ndio ukanyange. Upana wake ni 86 cm na urefu wake ni mita moja kwenda juu. Weka tube ya chakula cha mifugo ndani ya pipa huku tube ya ziada ikijikunja kwenye sehemu ya juu ya pipa. Kimsingi upana wa tube unapasa kuwa sawa au mkubwa zaidi kuliko pipa kwa matokeo bora zaidi. Hatua ya tisa. Ili kutayarisha matawi na mizizi ya kutumika kata matawi na mizizi hiyo vipande vipande vya urefu usiozidi sentimita mbili nusu. Unaweza tumia mashini ya kukata kata nyasi ya ngombe ama chafu kata. Na kama hauna hiyo unaweza pia tumia panga. Saa ingine si vizuri kuweka eh, hii majani ikiwa tu peke yake. Huwa saa ingine tuna changanya na e, nepia na e, maize bran na hii pia itasaidia e, kitu kama maize bran itasaidia pia kuongeza e, energy ama e, sukari kwa hii majani ya viazi vitamu hatua ya kumi 
kutayarisha mchanganyiko wa maji na molasi kwa kuchanganyisha kilogramu kumi za molasi na maji mara mbili au mara tatu ya kipimo hicho ili mchanganyiko huo uwe laini. Majani ama matawi ya viazi vitamu haina sukari mingi. Kwa hivyo tunataka tuongeze hiyo sukari ndio isaidie hiyo fermentation. Hatua ya moja. Jaza tube na vipande vya mizizi na matawi yaliyopangwa juu kwa juu na mchanganyiko wa molasi na maji. Kila safu inapasa kuwa sentimita 20 hadi 30 na kunyonyiziwa mchanganyiko huo ili kuloa ipasavyo upande wa juu. Kila safu lazima idhibitiwe kabla ya kuongeza safu nyingine. Mtu mmoja anaweza kutekeleza kazi hiyo kwa kukanyaga kanyaga. Unaanza na, na, na pale kwa corners, pale, pale kwa mwisho ndio unaanza ku, kukanyanga kanyanga ile kidogo umeweka. Utakuwa ukiongeza ile do moja unakanyaga. Ukiweka mingi hautaweza kukanyanga vizuri na tunataka tuka kanyange ndio ile hewa iko pale ndani itoke hatutaki tuache hewa hata kidogo humo ndani chunga usiweke molasses mingi bado ukiwa pale chini unaweza kuwa unaweka do moja unaweka molasses hingine huweki hingine unaweka molasses unakanyanga hingine lakini sasa ikifika katikati sasa unaweza kwa kila do unaweza weka ndio ile maji itateremka kidogo hiyo sukari ikitumika hatua ya mbili hii karatasi yako ikiendelea iki, iki kujaa uangalie ndio uache nafasi ya kufunga huu eh, hii silage bag yako funga tube ya ziada katika sehemu ya juu ondoa hewa yote ya ziada ili plastiki ishikane na mizizi na matawi yaliyodhibitiwa na fanya fundo ukitumia uzi Weka mawe mazito juu ya hifadhi ya chakula ili kuhakikisha bado yameshikamana wakati wa uchachu. Hatua ya 13. Utafungua drum yako pande hii na pande hii. Utoe. Ukishatoa mfuko wako utabaki pale kama umesimama. Tafuta vijiti virefu namna hivi uende ukiweka round namna hivi kwa mzunguko na ufunge vizuri lakini ile jia mzuri ni utengeneze mahali ambapo unaweza labda e, funga na, na ukuta ama kufunga na muti sababu hiyo silage ikikaa kidogo huwa inapoteza maji na inaweza egemea pande moja na inaweza anguka hatua ya 14 katika siku tano za kwanza fungua mfereji wa kuondoa maji machafu kila siku hadi maji hayo yote yawe yametoka na alafu ufunge. Kadhalika fungua mfereji huo kila baada ya siku nne hadi tano baadaye ili kuondoa maji hayo. Kwa kawaida uchachu utakamilika baada ya siku 30. Chakula cha mifugo kilichotayarishwa ipasavyo huwa na rangi ya manjano au njano iliyochanganyika na kijani kibichi. Chakula hicho huwa kinanukia kama maziwa chachu na kuwa kigumu. Hata hivyo, chakula duni cha mifugo ambacho hakijatayarishwa kwa taratibu tulioelezea huwa kinanukia kama siagi iliyoharibika au mayai yaliyooza. Chakula hicho kinapasa kuhifadhiwa chini ya kivuli kwa mfano kwenye gala. Wanyama waharibifu kama vile panya ambao huenda wakararua neli wanapasa kudhibitiwa. Wakati unapolisha mifugo wako, fungua nili hiyo na baada ya kuondoa chakula kinachohitajika, ifunge tena bila ya kutoa nafasi ya hewa kuingia ndani. Manufaa ya kiuchumi. Utaratibu huo wote unapozingatiwa kwa dhati, kuna hakikisho la utoaji wa maziwa zaidi ya kuuzwa katika maeneo ya vijijini na hivyo kufanya kila mkazi awe na afya bora. Kuimarishwa kwa harakati za utoaji wa maziwa ni hatua inayowazalishia faida kubwa wakulima. Wakulima hao wanakuwa na uwezo wa kuweka fedha kama akiba na kuwekeza kwa siku zao za baadaye. 
taswira hiyo inawawezesha kulipia karo ya shule kwa watoto wao.